वेलकम बैक इसमें हमने चैप्टर फाइव को कुरा ले रहा है कंपेरेटिव एनालाइसिस अफ अल्टरनेटिव्स अब कंपेरेटिव अब अलसम हमें के गये भादा खेल इच इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फिजिबल छाइन तो भाई कुरा चेक गये विभिन्न मेथड बार गये फर इक्जापल इकालेंट ओर्थ मेथड बार गये जहाँ अब इकालेंट ओर्थ मेथड पोजिटिव आए भी ठीक है नेगेटिव आँदा खेल बे ठीक है थे अभी गए इंटरनल रेट अफ रिटर्न रही एक्सटर्नल रेट अफ रिट रेट अफ रिटर्न चेक गये तिहर से यामे आर आर भाग ठूल आयो एक्सेप्टेबल न भे रिजेक्ट कर बीसी रेसिओ ग्रेटर दिन वन आज एक्सेप्ट कर रिजेक्ट कर पेबैक पीरियड एट स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड भाग मत आज एक्सेप्ट कर सरी स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड भाग कम आज एक्सेप्ट कर पीरियड छोटे छिटे नहीं रिकवर भो नाम रिजेक्ट कर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को कुरा थो अब कुरा कर त्या अल्टरनेटिव छ हमीसंग दुई चार वा अप्सन मध्य कुन चाहे प्रोजेक्ट करने तो भाई कुछ हमें छाने पर्ने वाले कसरी छाने त भाई कुरा हमीसंग दुईटा मेन केस छुटा केस होने एट पेल केस हो कि हेविंग सेम यूजफुल लाइफ अब यूजफुल लाइफ सेम भो तो केस में छोड़ डिफ्रेंट यूजफुल लाइफ भाग बेला में अब सेम यूजफुल लाइफ भाग बेला में हमीसंग मेथड के भादा खेल तीन इक्वालेंट ओर्थ मेथड जहाँ हम के इक्वालेंट ओर्थ क्याकुलेट कर इच प्रोजेक्ट को एट एम आर आर गिवन एम एर आर में रही जिस को हाइएस्ट पोजिटिव इक्वालेंट ओर्थ होवा लिस्ट नेगेटिव इक्वालेंट ओर्थ होता हमें के सिलेक्ट करो अल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करेंसरी अर्क हमीस पे बैक पीरियड मेथड में के हम पे बैक पीरियड क्याकुलेट कर इच अल्टरनेटिव को रस को पे बैक पीरियड लिस्ट छ कम छिटो नई उस हो सब भाग कम पे बैक पीरियड भोजेक्ट हम के एक्सेप्ट कर अल्टरनेटिव अगर अर्क हमीस रेट अफ रिटर्न और बीसिआर मेथड छह हमीस हमें के पर्ने भादा खेल इंक्रिमेंटल एनालाइसि फलो कर पर्ने के इंक्रिमेंटल एनालाइसि न्यूमेरिकल कर अच्छे क्लियर होने अलग एकचि सर अलगोरिदम से हेरू सो सुरू में हमें के आईआरआर एआरआर और बी बीसिआर मध्य जो मेथड बनाच अल्टरनेटिव को क्याकुलेट कर तिनी प्रिमिनारी कंडीसन जो थो हम यामे आर आर भाग कम भो रनी लेस देन वन भो तो हमें सीधे नहीं रिजेक्ट कर प्रोजेक्ट हम रिजेक्ट करो अल्टरनेटिव रही अब जो जो टेस्ट पास करें तिहार हमें इंक्रिजिंग अर्डर अफ इन्वेस्टमेंट में प्लेस कर रही सब भाग कम इन इन्वेस्टमेंट भाग हमें बेस्ट अल्टरनेटिव बना रेस पच्चीस तो तो अल्टरनेटिव संग फिर हमें के अरुण अल्टरनेटिव हमें इंक्रिमेंटल एनालाइसि पर्फर्म कर बिटविन बेस्ट अल्टरनेटिव एंड अल्टरनेटिव विद द नेक्स्ट हाइयर इनिशियल कस्ट इफ तो इंक्रिमेंटल आईआरआर चाहे ग्रेटर देन एम एआर आर आयो अब के हमें एआरआर तिनी अब ग्रेटर देन आए हैं बेस्ट अल्टरनेटिव तो लिस्ट वाला हमें रिजेक्ट कर अर्क ग्रेटर वाला एक्सेप्ट कर हाइयर कस्ट अल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर अभी इसी नहीं हमें रिपीट करते जा तब समय जब समय के होता तो सब प्रोजेक्ट हु सब प्रोजेक्ट हु या तो रिजेक्टेड भर गई सकता हो या तो बेस्ट अब अल्टरनेटिव चाहे चूज भैस पर्फेक्ट सिलेक्ट दी नेक्स्ट हाइयर कस्ट अल्टरनेटिव एंड पर्फर्म दिन क्रिमिनल एनालाइसि दै अंटिल अल दी अल्टरनेटिव्स हेव बीन इवालुएटेड तो बेलासम हम काम कर मेथड कैपिटलाइज ओर्थ मेथड इसमें हम के कैपिटलाइज ओर्थ क्या क्याकुलेट कर कैपिटलाइज ओर्थ बने के भादा खेल एनुअल ओर्थ लाई आई मतलब इंट्रेस्ट रेट ले डिवाइड करे के कैपिटलाइज ओर्थ आँच अल्टरनेटिव को एडब्ल्यू निने एनुअल ओर्थ निने कैपिटलाइज ओर्थ निने जिस को कैपिटलाइज ओर्थ पोजिटिव में लार्जेस्ट या नेगेटिव में लिस्ट आँच तीन सिलेक्ट करने अब पोजिटिव में लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट मैक्सिम भू भाग भैन हाल नेगेटिव में लिस्ट भन्न खोजे नेगेटिव में सब भाग हाइयर भैल्यू चाहे कुन हो तो माइनस थ्री ठूल हो कि माइनस फाइव ठूल अभियली माइनस थ्री ठूल हो मतलब मैग्निच्यूड को कुछ है कि तो टाइमलाइनक लाइन में माइनस थ्री इज ग्रेटर दैन माइनस फाइव नेगेटिव फाइव है ते भर हो तो भन्न खोजे ने नेगेटिव में लिस्ट भन्न खोजे योग भैल्यू चाहे सिलेक्ट करने भन्न खोजे पर्फेक्ट ठीक है इसी करने अभी अर्क यदि यदि डिफ्रेंट यूजफुल लाइफ भैया के करने तो डिफ्रेंट यूजफुल लाइफ भैया रिपिटेबिलिटी एजमसन मेथड रिपिटेबिलिटी एजमसन और को टर्मिनेटेड मेथड यो दुईटा में अब कोईसन में यदि स्टडी पीरियड देख रेथड यूजफुल लाइफ चाहे डिफ्रेंट छोड़ हमें के स्टडी पीरियड दिने बितीक रिफ्रेंट यूजफुल लाइफ होने बितीक मेथड नतोक्ता खेल को टर्मिनेटेड कर रिपिटेबिलिटी एजमसन को हमें स्टडी पीरियड दीदेन तो हम आप फाइंड आउट हम आप बुझ्न पर्व एलसिम अफ लाइफ अफ अल्टरनेटिव हो सब अल्टरनेटिव लाइफ को एलसिम चाहिए स्टडी पीरियड हो 
भन्न जान्छ र अब त्यो आधारमा त्यो त्यो फर्ममा चाहिँ हामीले रिपिट गर्दै जाने त्यो इच इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो 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 फिक्स्ड टाइम सम्म चाहिँ त्यो यालसेम सम्म चाहिँ के हुन्छ त रिपिटेड हुँदै जान्छ सबै कुराहरू अनि रिपिटेड भएर त्यसको अब हामीले पिडब्ल्यू एडब्ल्यू या डब्ल्यू जे क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ ओके मोस्ट प्रिफरेबली रिपिटेबिलिटी एक्जेम्सनको लागि पिडब्ल्यू क्याल्कुलेट गर्छौँ को टर्मिनेटेड लागि हामीले या डब्ल्यू क्याल्कुलेट गर्छौँ अब को टर्मिनेटेड मेथड छ अर्को चाहिँ हामीसँग यसमा चाहिँ स्टडी पिरियड गिवन हुनुपर्छ क्वेसनमा क्वेसनमा गिवन भयो भने दामी भयो भएन भने चाहिँ हामीले के गर्ने त स्टडी पिरियड भन्दाखेरि स्टडी पिरियड चाहिँ हामीले के गर्ने त स्टडी पिरियड दिएको अल्टरनेटिभहरूको म्याक्सिममसँग बराबर हुने अथवा यो सबैभन्दा ग्रेटर हुने गरी लिने ठीक छ त्यो भएन हामीलाई सजिलो हुन्छ किन सजिलो हुन्छ यहाँ हेरिहालौँ अब को टर्मिनेटेड मेथडमा पनि दुईवटा केस हुन सक्छ एउटा हुन सक्छ युजफुल लाइफ लेस देन स्टडी लाइफ स्टडी लाइफ भन्दा चाहिँ युजफुल लाइफ के भयो त स्मलर भयो अरे अब यहाँ थियौँ स्टडी लाइफ यहाँ छ अनि युजफुल लाइफ यहाँ भयो भने चाहिँ यो चाहिँ सजिलो केस हो सजिलो केस इन सेन्स किन भन्दाखेरि हामीले अब क्याल्कुलेट दिए याफ डब्ल्यू एट दी इन्ड अफ द युजफुल लाइफ युजफुल लाइफको यो इनमा हामीले याफ डब्ल्यू क्याल्कुलेट गर्छौँ र यो याफ डब्ल्यूलाई अब हामीले के गर्छौँ त इन्ड अफ दी स्टडी पिरियडमा लिएर जान्छौँ युजिङ एमएआरआरले मतलब त्यो प्रिजेन्टलाई फ्युचरमा लगाए जसरी लिएर जान सक्ने भयो त्यही भएर यो अलिकति सजिलो केस भन्न खोजाउ इन कम्पेयर टु दिस केस सेकेन्ड केस सेकेन्डमा के हुन्छ हामीसँग यु युजफुल लाइफ ग्रेटर देन स्टडी लाइफ हुन्छ पर्फेक्ट अब यतिखेर के हुन्छ त अल्टरनेटिभ ह्याभिङ युजफुल लाइफ ग्रेटर देन द स्टडी पिरियड इज रिप्लेस्ड विथ एन अल्टरनेटिभ ह्याभिङ सेम क्यास फ्लो अप टु द इन्ड अफ स्टडी पिरियड यो यतिखेरको केस भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टडी पिरियड हो र यो चाहिँ यहाँ युजफुल लाइफ हो भने अब हाम्रो यो यताको पार्टलाई पनि कन्भर्ट गरेर यतिसम्म मात्र क्यास फ्लोमा कन्भर्ट गरिन्छ भन्ने चाहिँ कुरो गरेँ अहिले त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्यो त यताको भ्यालुहरूलाई एउटा न्यायपूर्ण तरिकामा राख्नको लागि न्याय दिनको लागि हामीले इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब दि अल्टरनेटिभ इज देन प्लेस्ड एट द इन्ड अफ द स्टडी पिरियड टू रिप्लेस अल क्यास फ्लोज आफ्टर द स्टडी पिरियड स्टडी पिरियड पछाडिको क्यास फ्लोहरूलाई न्याय दिनको लागि हामीले यहाँ तिमी अब इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु चाहिँ प्लेस गर्नेछु स्टडी पिरियड को इन मा पर्फेक्ट अब इम्प्युटेड मार्केट भ्यालू क्याल्कुलेसनको हामीसँग फर्मुला छ क्यापिटल रिकभरी जुन हामीलाई थाहा छ हामीले के गर्छौँ त इन्भेस्टमेन्टलाई प्रिजेन्टमा हुन्छ एनुअलमा लिएर जान्छौँ र अनि स्यालवेज भ्यालु फ्युचरमा हुन्छ त्यसलाई पनि एनुअलमा लिएर जान्छौँ र यो दुईवटाको डिफ्रेन्स भनेको क्यापिटल रिकभरी हो जुन चाहिँ एनुअलमा हुन्छ त्यसलाई प्रिजेन्टमा लिएर जाने फर एन माइनस टी भनेको यो जति वर्ष छ नि यतातिर यो स्टडी पिरियड पछिको युजफुल लाइफको यान भनेको लाइफ अफ प्रोजेक्ट टी भनेको स्ट स्टडी पिरियड थियो त्यो दुईवटा बिचको ग्यापलाई नै त्यति जति वर्ष हो यति वर्षको क्या क्यापिटल रिकभरीलाई नै हामीले केमा लाने त प्रिजेन्टमा लाने यहाँ लिएर जाने एनुअलमा छ प्रिजेन्टमा लिएर जान्छौँ र अनि प्लस स्यालबेज भ्यालु पनि फ्युचरमा थियो त्यसलाई पनि हामीले यति वर्षले के गर्छौँ त प्रिजेन्टमा लिएर जान्छौँ यति वर्षले मात्रै यहाँ लिएर जानुलाई होइन यहाँ मात्र लिएर जान खोज पर्फेक्ट यसरी गर्ने छ को टर्मिनेटेडमा चाहिँ ठिक छ यसरी हुन्छ यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिस्को लाइफ भयो भने अर्को चाहिँ हामीसँग कम्पेरिङ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टहरू भयो भने चाहिँ कम्बिनेसनमा आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कन्टिन्जेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा आउँदाखेरि अर्को आउनै नमिल्ने त्यो चाहिँ एकदमै कम्पिटिटिभ टाइपको हुने भयो ठिक छ फर इक्जाम्पल एउटा डाइसले हामीले रोल गऱ्यौँ भने त्यसमा हुने इभेन्टहरू चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुन् इन द सेन्स कस्तो भन्दाखेरि हामीले रोल गर्दाखेरि एकदेखि छसम्म पर्न मिल्छ तर त्यो मध्ये कुनै एउटा पर्यो भने अरू सबै पर्न त मिल्दैन नि त एउटा पर्टिकुलर टाइम त्यही त्यही मोमेन्टमा त जस्तो टु पर्यो भने टु पर्नुको मतलब यो कि थ्री फोर फाइभ सिक्स वान त पर्न मिलेन नि त त्यतिखेर त टु परिसक्यो नि त अरूलाई उसले पर्न दिएन नि त द्याट इज द म्युचुअल एक्सक्लुसिभ फर इक्जाम्पल एबिसी तिनवटा प्रोजेक्ट छ भने अब तिनवटा मध्ये कुनै एउटा मात्र अप्सन हामीले चुज गर्नु छ भने ए चुज गऱ्यो भने बी र सी त चुज गर्न त मिलेन नि त हो त्यो केस भयो कन्टिन्जेन्ट भनेको चाहिँ एउटा आउनु अर्को आउनै पर्ने यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भयो भने डिपेन्डेन्ट भयो एकदमै त्यो त्यो डिपेन्डेन्ट भयो कि त्यो त्यो हुनको लागि अर्को हुनै पर्छ भने जस्तो एउटा आउनको लागि अर्को आउनै पऱ्यो त्यो प्रोजेक्ट मात्र गर्न मिलेन भन्ने कुरा हो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अब त्यो त्यो दुईवटै तिनवटै प्रोजेक्टहरू आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छन् एउटाको आउनुले अर्कोलाई पनि फरक पार्दैन नआउनुले पनि फरक पार्दैन ठिक छ त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भयो